আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামাতে ডুবে আছি সবাই পাকপা খালির গানে শুনে তসবি কালো রব তসবি কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালাম আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান লাভেলু নিবেদিত আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম আরহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে লাভেল ও নিবেদিত অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসায় শুরুতে একটি ইমেইল পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ আখতার হোসেন লিখেছেন নামাজে নিষিদ্ধ সময়গুলি কখন ও কত সময় ধরে থাকে তা দয়া করে জানাবেন ধন্যবাদ নামাজের নিষিদ্ধ সময়গুলো কখন আমরা জানি যে নামাজের নিষিদ্ধ সময়গুলো মূলত রসুল্লাহ সুল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে হি নেতাতল শ্যামস সূর্য যখন উদিত হবে তখন সূর্য উদিত হচ্ছে এই সময়টা মূলত সালাত আদায় করা হারাম নিষিদ্ধ সময় দ্বিতীয় হচ্ছে সূর্য যখন একেবারেই মধ্যাকাশে মানে অবস্থান করবে তখন এই সময়টুকু সালাত আদায় করা হারাম নিষিদ্ধ তিন হচ্ছে হিনাতা রুবুসাম সূর্য যখন ডুববে অস্ত যাচ্ছে এই সময় সালাত আদায় করা হারাম এই তিনটি সময় সালাত আদায় করা হারাম আর এটি এমন কোনো বিষয় না আছে এটাকে একটা লিমিটেশান দে সূর্যাস্তের জন্য এত মিনিট সূর্য মধ্য মধ্য মানে মধ্যাকাশে একবারে মানে সূর্য মাথার উপর আসা এত মিনিট তারপরে সূর্যাস্তের জন্য এত মিনিট এটা একেবারে নির্দিষ্ট করার কিছুই নেই তবে আমরা দেখেছি যে ওলামা কেরাম বিভিন্নভাবে এগুলোকে মানে নির্দিষ্ট করেছেন অনেকে সূর্যাস্তের সূর্য উদিত হওয়ার জন্য সাত থেকে আট মিনিট সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন যে এই সময়ের মধ্যে সূর্য উদিত হয়ে যায় আর মধ্যাহ্নের মানে কথা রেখে অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে অন্ততপক্ষে মানে রসুল সাল্লাহ আলী উসাল্লাম হাদিসের মধ্যে যে জগৎ যেই রোমের কথা বলেছেন মানে এক ধনুক পরিমাণ এক ধনুক পরিমাণ হেলে যাওয়া এটাকে কেউ কেউ চোদ্দো মিনিটের কথা উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ মানে দশ থেকে চোদ্দো মিনিট এটা উল্লেখ করেছেন এটি একেবারেই ইশতেহারি গবেষণা ধর্মী বক্তব্য এটা হাদিসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নয় হাদিসের মাধ্যমে যেটা নির্দিষ্ট সেটা হলো মধ্য আকাশে একেবারেই মানে মধ্য আকাশে আছে যখনই একটু হেলে যাবে তখনই আপনার জন্য কোনো অসুবিধা নেই ঠিক অনুরূপভাবে সূর্যাস্তের ব্যাপারটি কেউ বলেছেন চার থেকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার কথা উল্লেখ করেছেন সেটাও আমি বলেছি ইস্তেহাদি বিষয় বাকি সূর্যাস্ত যখন আপনি কনফার্ম হয়ে যাবেন সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে আপনার জন্য যায় যাচ্ছে আপনি সারা তাদের করতে পারবেন আমরা জানলাম প্রিয় দর্শক খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের হাতে আরও একটি ইমেইল এটি পাঠিয়েছেন গাজী মোহাম্মদ শফিউল্লাহ বনানি ঢাকা থেকে লিখেছেন আমার বড় ছেলের বয়স বর্তমানে একত্রিশ বছর তার জন্ম হওয়ার পর একজন মাওলানা দিয়ে তার নাম রাখা হয় গাজী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল কাইয়ুম কাইয়ুম অর্থ নাকি চিরঞ্জীব অনেকের মতে এই নামটি রাখা ঠিক হয়নি এখন আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই কথাটি কি সঠিক যদি সঠিক হয় তাহলে আমার এখন করণীয় কি আপনার যে নামটা রেখেছেন এটা শুদ্ধ নাম যিনি আরবি ভাষার জ্ঞান রাখেন না তিনি হয়তো এ বক্তব্য দিয়েছেন ভুল বক্তব্য দিয়েছেন আবদুল্লাহ আল কাইয়ুম এটা খুব সুন্দর নাম 
আল্লাহ তালার সিফাত তিনি আব্দুল্লাহ হ্যাঁ আব্দুল্লাহ হচ্ছে তার নাম কায়ুমের মানে আল্লাহ যদি চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন তার উনি আব্দান্দার আব্দ শব্দ থাকার কারণে এটা জায়েজ মানে পুরো শব্দগুলো দেখলে তো এখানে কেউ কেউ ওই পুরো নামটা না দেখে ওই শেষে কায়ুম শব্দ নিয়েছেন কায়ুমের আগে যে আবার আব্দুল্লাহ আছে এটা খেয়াল করেননি প্রিয় ভাই আপনার নাম তো সুন্দর হয়েছে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন দর্শক এবার আমাদের হাতে দীর্ঘ একটি চিঠি এটি পাঠানো হয়েছে আয়েশা সুপার মার্কেট দুনিয়া ঢাকা থেকে আগের চিঠি আপনার আরও অনেকগুলো প্রশ্ন রয়ে গেছে আপনি তো অনেক ধৈর্যশীল আপনি একটি চিঠিতে একুশটি বাইশটি প্রশ্ন করেছেন লিখেছেন আজান চলাকালে কি বাথরুমে যাওয়া যাবে হ্যাঁ কারো যদি বাথরুম ধরে বাথরুমের ব্যাগ হয় পেশাব হোক পায়খানা হোক যদি কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তিনি আজান চলাকালে বাথরুমে যেতে কোনো নিষেধ নেই তিনি যেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বাথরুমে ধরে নেই আজান চলছে তিনি মানে অসুবিধা নেই মানে স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন সেক্ষেত্রে তার জন্য উত্তম হচ্ছে তিনি আজানের জবাব দিবেন যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইজা সামুল মুদ্দিন ফাকুল মিসলামা ইয়াকুল মুদ্দিন যখন তোমরা মোয়াজিনকে আজান দিতে শুনবে তখন তোমরা এমনভাবে বলবে যেভাবে মোয়াজিন বলতে ঠিক সেভাবে তোমরা বলবে অর্থাৎ আজানের উত্তর দিবে এই জন্য আজানের উত্তর দেওয়াটা অধিকাংশ রামায় কালাম সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলেছেন সেক্ষেত্রে যদি তিনি মানে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন তাহলে তিনি অপেক্ষা করবেন আজানের উত্তর দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন এটা তার জন্য সুন্না উত্তম তারপরে পরবর্তী সময় তিনি বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হলে বাথরুমে যাবেন কিন্তু যদি এমন হয় যে না বাথরুমের ব্যাগ বেশি বাথরুম এখন যেতেই হবে সেক্ষেত্রে তাকে বাথরুমে যাওয়াটাই হচ্ছে উত্তম সেক্ষেত্রে আজানের জন্য অপেক্ষা করবেন না লিখেছেন কেউ জোরে দোয়া করলে আমি না বললে কি গুণা হবে হ্যাঁ গুণা হওয়ার কোনো কারণ নেই তবে আপনি একটা দোয়া যখন শুনলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমীর কাছে একজন লোক দোয়া করেছে মানে আমিন বললে রসুল্লাহ সাল্লাহ মাহাজিসের মধ্যে বলেছেন ফেরেস্তা বলেন ওয়ালা কামিস তোমার জন্য অনুরূপ মানে আপনি তার জন্য আমিন বলেছেন যে আল্লাহ তোমার দোয়াটা কবুল করুক সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে একজন ফেরেস্তা সেখানে বলে দিচ্ছে আপনার জন্য সেই দোয়াটা আল্লাহ তালার কাছে করে দিচ্ছে আপনি আপনি আপনার আমিনটা কবুল হবে কি হবে না আল্লাহ তালা ভালো জানেন হয়তো কবুল হতে পারে নাও হইতে পারে বাকি ফেরেস্তা যখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে এ কথা বলে দিচ্ছে ওলা কামিস তোমার জন্য অনুরূপ এর অর্থ হচ্ছে মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয়োগ প্রাপ্ত ফেরেস্তা আপনার জন্য দোয়া করছে আল্লাহ তালা সেটা কবুল করবেন তাই এটা আপনি বলতে কেন অলসতা করবেন এটা আপনি বলতে কেন মানে আপনার সূর্যোদয়ের আগে ঘুমানো কি ক্ষতিকর ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয়ের আগে ঘুমানো কি ক্ষতিকর ক্ষতিকর বলতে স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী এটা কেউ উল্লেখ করেনি না বিজ্ঞান উল্লেখ করেছে না মানে আত্মীয়পূর্ণ ববি নবী সাল্লা আলিউসাল্লামের যেই মানে চিকিৎসা বিজ্ঞান অথবা শারীরিক বা হেলথ এর বিষয়ে স্বাস্থ্যের বিষয়ে নবী সাল্লাহ যে দিক দিক নির্দেশনা সেখানেও এটি পাওয়া যায়নি ফলে আমরা নবী সাল্লাহামের হাদি এর যাব লাকাতগান আল্লাহ ফির রসুল্লাহি উসতুন হাসানা আল্লাহ রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে আমরা দেখতে পাবো রসুল সাল্লাহ ইসলামের উত্তম আদর্শ কী ছিল রাসুল সাল্লাম উত্তম আদর্শ ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফজরের সালাতের পরে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম ঘুমাতেন না সুতরাং না ঘুমানোটাই হচ্ছে শূন্যা না ঘুমানোটাই হচ্ছে সিস্টেম না ঘুমানোটাই হচ্ছে উপকারী বরং শেখুল ইসলাম কাজিম রহমতুল্লা আলাই ঘুমের যে প্রকারভেদগুলো উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে নাও মূল কুসালা অলস ব্যক্তিদের ঘুম হচ্ছে মূলত মানে এটি যে ফজর সালাতের পরে তারা ঘুমাবে সুতরাং শারীরিকভাবে মূলত এটা খুব উপযুক্ত কাজ নয় বরং শরীরকে অলস করে মনকে অলস করে নিজের কাজের মধ্যে অলসতা তৈরি করে তাই এখান থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করা এটা সকলের জন্য উচিত আমরা তো আপনার মাধ্যমে সঠিক বার্তা পেয়ে গেলাম কিন্তু কেউ যদি কোনো কাজের কারণে রাতে ঘুম আসতে পারিনি ঘুমের সংকট রয়েছে প্রয়োজন রয়েছে 
তিনি কি ঘুমাতে পারবেন ওই সময় আপনি ঘুমাতে তো আমরা আরাম বলিনি আমরা ঘুমাতে কোনো নিষেধ নেই মানে প্রয়োজনে বিশেষ অবস্থায় যেতে পারবে আর এটা স্বাভাবিক নয় স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্মত নয় প্রয়োজনের মাসালা সম্পূর্ণ ভিন্ন এখন এক ব্যক্তি মনে করেন ডিউটি করে এসেছে ফজরের পরে ফজরের পরে তো ফজরের পরে সে ঘুমাবে স্বাভাবিক এটা বিশেষ ফজরের সময় তো হতে পারে কি বলবো আমরা জুমাবার নাকি শুক্রবার এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ জুমাবার শুক্রবার দুটোই একই কথা কোনো তেমন পার্থক্য নেই আপনি জুমাবার বলতে পারেন তাহলে মুসলিমগণ জুমার যে গুরুত্ব আছে এই গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারবে মানে আপনার এই বক্তব্যের মাধ্যমে জুমার তাকিদটা সংস্কৃতির বিষয় তাকিদটা বলে জুমার বলে অনেক কিছু চলে আসে জুমার শুক্রবার বলে শুধু একটা ডেট একটা বারের কথা আসে বার শুধু হ্যাঁ তো মানে তারপরেও মানে বিষয়টি কিন্তু মানে এটা ফজিলতের বিষয় ব্যাপারটা না মানে বিষয়টা একটা স্বাভাবিক এটা চলতে পারে কিন্তু সাংস্কৃতিক বিবেচনায় গেলে সাংস্কৃতিক পার্থক্য শুধু জুমারের মধ্যে অনেক ব্যঞ্জন আছে অনেক বার্তা আছে একটা চিঠি পড়ছিলাম দীর্ঘ চিঠি অনেক প্রশ্ন বিচিত্র প্রশ্ন লিখেছেন অমুসলিমদের মৃত্যু বা খারাপ খবর শুনলে আমরা কি বলব অমুসলিম ব্যক্তিদের যদি মৃত্যু সংবাদ আমাদের কাছে আসে তখন আমরা মানে যদি মানে অমুসলিম ব্যক্তি হয়ে থাকে আমরা এটাকে মানে মৃত্যু সংবাদ হিসেবে গ্রহণ করব যে সমাজের মানুষ হিসেবে সমাজের মানুষ হিসেবে তার মানে যতটুকু মূল্যায়ন করা দরকার সেই মূল্যায়নটুকু আমরা করব কিন্তু মানে এর জন্য ইন্না ইল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজাউল যেই বক্তব্যটি সেটি বলার প্রয়োজন নেই কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপার অনেকে তো এই আয়াতে বিশ্বাস না এই আয়াতের এই আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেটা আমরা পড়ব না বাকি আমরা অমুসলিমদের মৃত্যু সংবাদে মানে যে দুঃখ প্রকাশ করতে পারি সমাজের মানুষ সমাজের মানুষ প্রতিবেশী হিসেবে প্রতিবেশী হিসেবে হতে পারে অথবা সমাজের দায়িত্বশীল হতে পারে অমুসলিম একটু দায়িত্বশীল হতে পারে সমাজ প্রতিও হতে পারে সুতরাং সেক্ষেত্রে মানে যে লোকটা মারা গিয়েছে এই জন্য আমরা দুঃখিত মানে আমরা এ সেটা বলতে পারি তবে এখানে ধর্মীয় যেই বক্তব্য যেটি আল্লাহ সুবাহন তালা বলেছেন আল্লাহ দিন এই যা সবাত মুসিবতুন কালু ইন্না আল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজাউন এটি শুধুমাত্র ইমানদার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার যারা এসব আয়তে বিশ্বাস করে তাদের জন্য এগুলো প্রযুক্তি লিখেছেন রাতে বাথরুম থেকে এসে বিছানা তিন ঝাড়া দিয়ে আবার সবা কি সুন্না বিছানা ঝাড়া দেওয়া বিষয়টি সুন্না ঠিকই বলেছেন কারণ বিছানার মধ্যে পোকামাকড় থাকতে পারে অথবা বিছানার মধ্যে অন্য কিছু থাকতে পারে সুতরাং এটা সতর্কতার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম হাদিসের মধ্যে এই নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা অনেকেই বিছানাকে যারা অবশ্য যারা দেওয়ার অনেক সময় দরকার হয় না সেটা হচ্ছে থাকলে তো অসুবিধা রাতে বিছানা ছিলেন বাথরুম থেকে আসলেন কয়েক মিনিটের মধ্যে মানে বিছানে ছিলেন সেখান থেকে এসে যাওয়া দিবেন মানে এগুলো আর কিছুই না জীবন অনেক কঠিন এগুলো তাহলে অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে এবং এগুলো ইসলামের বিধান নয় লিখেছেন ইকামতের উত্তর দেওয়ার সময় কি আল্লাহ আকবর ও কতকামতি সলাহ একবার বলব ইকামতের উত্তর আজানের পরিবর্তন ইকামতের যে ইকামত যখন হয় ইকামত যখন হয় তখন এটা উত্তর দেওয়ার সময় ঠিক যেভাবে মহাজিন বলবে সেভাবে আপনি উত্তর দিবেন সেভাবে উত্তর দিবেন শুধুমাত্র হাই আলা তাহিন হাই আলা সলাহ হাই আলাল ফলাহ এর ক্ষেত্রে লা হাওলা ওলা কুগো তাইল্লা বিল্লা বলার বিষয়ে সহি হাদি সাব্যস্ত হয়েছে আর ওই যে আল্লাহ আকবর একবার বলবেন না কতকামতি সলা একবার বলবেন জি কতকামতি সলা কতকামতি সলা দুইবার বলবে একবার না যেভাবে মহাজিন যেভাবে বলবে সেভাবে বলবে লিখেছেন সালাতের ওয়াক্তের ত্রিশ মিনিট পর হাজ নেফাস হলে কি সুস্থ হয়ে কাজা পড়তে হবে ওই ওয়াক্তের সালাত সালাতের ওয়াক্তের ত্রিশ মিনিট পর হাজ নেফাস হলে কি সুস্থ হয়ে কাজা পড়তে হবে ওই ওয়াক্তের সালাত 
ক্লিয়ার করতে হবে প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়নি উনি যে ভাষায় লিখেছেন সালাত ওয়াক হলো আমি ওটা ওটা বুঝিছি কিন্তু প্রশ্ন মানে এবারে 30 মিনিট পর 30 মিনিট পর মানে যদি সালাত ওয়াক হয়ে যেত তখন নামাজ তো পড়ে ফেলতে পারেন এবারে 30 মিনিট পর যদি হায়াত নাফাজ হয় নামাজ না পড়লে এরপরে উনি নামাজ কি হয়ে পড়বেন নামাজ তো আর পড়তে পারবেন না পড়তে পারবেন না উনি বলছেন তাহলে কি সুস্থ হলে কাজা পড়বেন না দিনে আর সুস্থ হলে এটা কাজা করবেন না জি কাজা করার প্রয়োজন নেই না এটা কাজা করার প্রয়োজন নেই জি আরো লিখেছেন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার পর গোসল করা কি সুন্নাহ জি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার পর গোসল করা কি সুন্নাহ না এই হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এটি সুন্নাহ নয় তবে মানে এগুলো আসলে স্বাস্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত একটা বিষয় মানে স্বাস্থ্যকর হতে পারে অনেকে ডাক্তার বলে দেন তো ডাক্তার বলে দেন কখন করবেন কখন করবেন না না মানে অনেক কাছে গোসল করলে সুস্থ হয়ে যায় সেটা তো মানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয় ডাক্তারের পরামর্শের বিষয় গোসলের বিষয়টি মূলত স্বাস্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় মানে এটা মানে সুন্নাহ ব্যাপারটা এমন নয় তো এই প্রকারে সুন্নাহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি লিখেছেন আসরের সালাত কোনো কারণে পড়া হয়নি মাগরিবের ওয়াক তো চলে যাচ্ছে কোনটি আগে পড়ব আপনি যখন আসরের সালাত আদায় করেননি মাগরিবের ওয়াক তো হয়ে গিয়েছে তখন আপনি প্রথমে আসরের সালাত আদায় করবেন তারপরে মাগরিবের সালাত আদায় করবেন লিখেছেন রসুল সাল্লাম বলেছেন সাবধান তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে এ কথার ব্যাখ্যা কি হ্যাঁ এর ব্যাখ্যা খুবই স্পষ্ট সেটা হলো এই কোনো ব্যক্তি মানে নিজেকে এমনভাবে মানে দোষারোপ করবে যে দোষারোপ করার করার কারণে সে মনোবল হারিয়ে যাবে অথবা নৈতিকভাবে অবক্ষয় আসবে অথবা হতাশ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা রহমত থেকে মাহরুম নিজেকে মনে করবে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া তার জন্য জায়জ নেই কোনো ব্যক্তির জন্য জায়জ নেই এই এটা রাসুল্লাহ ইসলাম এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন কারণ এখন যখনই বলো আমার মানে মনে হচ্ছে যেন আমি সব দিক থেকে যাই মানে কলুষিত হয়ে গিয়েছি বরং এখানে আমাদের যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে এখানে দুইটি জিনিস আছে একটা হচ্ছে আল্লাহ ভয় আর একটা হচ্ছে আর রাজা আশা মানে ভয় এবং আশা দুইটাকেই সমানভাবে নিয়ে আসতে হবে এটা হচ্ছে মানে ওই যে ওজন করে যে দাঁড়ি পাল্লা যে দাঁড়ি পাল্লা যে দুইটা পাল্লা থাকে এই দুইটা পাল্লার মতো দুইটা পাল্লা কিন্তু সমান হতে হবে একটা উচ্চা একটা রিচা একটা বেশি একটা কম যদি এমন হয় তাহলে কিন্তু এইটা এর মাধ্যমে আপনি ওজন করতে পারবেন না আপনার আমলগুলো সত্যিকার মানে ওজন করার জন্য গ্রহণযোগ্য করার জন্য আপনার ওই দাঁড়ি পাল্লাটুকু রাজা ও খৌফ মানে ভয় এবং আশা এই দুইটা সমান হতে হবে এখানে মূলত মনে ভয় থাকতে হবে আশাবাদও থাকতে হবে এই বক্তব্যের মধ্যে ভয় এত বেশি এসে গিয়েছে যে হতে পারে যে আল্লাহ তালা রহমত থেকে সেই মানে ইয়াস এসে যেতে পারে নিরাশ মানে হয়ে যেতে পারে পরবর্তী সময় হয়তো কুফুরির মধ্যে চলে যেতে পারে এই জন্য এই বক্তব্যটুকু নিষেধ করা হয়েছে তাহলে ব্যালেন্স করতে হবে ব্যালেন্সটা কিভাবে করবেন ব্যালেন্সটা করার পদ্ধতি হচ্ছে আর যেমনি আমরা আল্লাহ তালার কাছে আশা করি যে নাতের সওয়াবের রহমতের মাফ ফেরাতের ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তালা আজাবকে আমরা ভয় করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জাহান্নামকে আমরা ভয় করি এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে শাস্তি দিবেন সেটাকেও আমরা ভয় করি ঠিক এই দুইয়ের এইগুলো দুইয়ের মধ্যে যথাযথ ব্যালেন্স করলে তাহলে আপনি সত্যিকার আপনার বক্তব্যে আপনার কথায় আবার আপনার কাজে আপনার আমলে আপনার আকিদায় আপনি কাজ ব্যালেন্স করতে পারবেন লিখেছেন প্লাস্টিকের ব্রাশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে কি সুন্না আদায় হবে মেসওয়াকের এক্ষেত্রে কি পাঁচ ওয়াক সালাতের আগেই ব্রাশ আর পেস্ট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে প্রশ্নটা হচ্ছে প্লাস্টিকের ব্রাশ বলতে কোনটা কী বোঝাচ্ছে এটা আমরা শহরে আমরা ব্যবহার করি যেটা ব্রাশ যেটা ব্যবহার করি আমরা পেস্ট এবং ব্রাশ যে ব্যবহার করি এটা দিয়ে এটা দিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে কি মেসওয়াকের শূন্য আদায় হবে এক্ষেত্রে কি পাঁচ ওয়াক সালাতের আগেই ব্রাশ আর পেস্ট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে হ্যাঁ আপনি যদি ব্রাশ ব্যবহার করেন তাহলে মেসওয়াকের শূন্য আদায় হয়ে যাবে মেসওয়াক আর ব্রাশ লক্ষ্য তো দাঁত পরিষ্কার করা না কথাও একই লক্ষ্য নয় শুধু মেসওয়াক আর ব্রাশ মানে একটা আরবি শব্দ একটা ইংরেজি শব্দ আর কোনো পার্থক্য নেই সুতরাং মানে ব্রাশ দিয়ে আপনি দাঁত পরিষ্কার করেন কোনো অসুবিধা নেই করা যায় রয়েছে আর সেটা পাঁচ শক্ত করবেন আপনি 
কল করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই পাঁচ ওয়াক্তই পেস্ট ব্যবহার করতে হবে এটা বাধ্যতামূলক তবে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের জন্য যখন যু করবে তখন আল্লাহ বান্দা মেসওয়াক করবে যেহেতু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম এন্দা কুল্লি উজু হাদিসের মধ্যে এসে প্রত্যেক উজুতেই রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম মেসওয়াক করতে নির্দেশ দিতেন এ কথা বলেছেন কিন্তু নির্দেশ দেন নেই তবে রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম নির্দেশনা রয়েছে মেসওয়াক করার বিষয়ে তাই মেসওয়াক করাটাই হচ্ছে সুন্না তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা লাভেলু নিবেদিত আপনার জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান এন টিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়া ইউটিউবে এবং ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন প্রিয় দর্শক আজকে শেষের যে প্রশ্নটি সেটি দাঁত মাজা প্রসঙ্গে মেসওয়াক করা প্রসঙ্গে এবং বর্তমান আধুনিক সময়ে আমরা যে ব্রাশ এবং পেস্ট ব্যবহার করছি সে প্রসঙ্গে লক্ষ্য তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সেটা গাছের যে ডাল আছে মেসওয়াক সেটা দিয়েও হতে পারে এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যে পেস্ট ব্রাশ সেটা দিয়েও হতে পারে লক্ষ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে অনেক বিষয়ই আমাদের কাছে খুব সহজ হতে পারে প্রিয় দর্শক আপনারা চিঠি লিখুন প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায় পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ করওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আপনারা ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামাতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কালো রা তসবি কালো রা